നമസ്കാരം മലയാളി വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം കൊറോണ വൈറസിന്റെ സംഹാര താണ്ഡവത്തിൽ തകർന്നിരിക്കുകയാണ് ലോകം നമുക്ക് നഷ്ടമായത് നിരവധി മനുഷ്യരെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോവിഡിനെതിരായ വാക്സിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയാണ് ലോകം അതിനായുള്ള പരീക്ഷണ നിരീക്ഷണങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പല ഘട്ടങ്ങൾ ഇതിനായി കടക്കേണ്ടതുണ്ട് സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു വാക്സിൻ കണ്ടെത്താൻ പത്ത് വർഷം വരെ വേണ്ടി വരാറുണ്ട് എന്നാൽ കൊറോണയുടെ കടന്നാക്രമണത്തിൽ മനുഷ്യർ ഈയാമ്പാറ്റകളെ പോലെ മരിച്ചു വീഴുമ്പോൾ കൊറോണയ്ക്കെതിരായ വാക്സിൻ പരീക്ഷണത്തിൽ എത്രയും വേഗം ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്താനാണ് ശ്രമം അപ്പോഴും അത് വിജയത്തിലെത്താൻ പന്ത്രണ്ടോ പതിനെട്ടോ മാസം വരെ എടുക്കാമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ രോഗവാഹകരെ തന്നെ പ്രതിരോധമായി ഉപയോഗിക്കുക എന്നതാണ് വാക്സിനേഷന്റെ പ്രധാന തത്വം രോഗത്തിന് കാരണമാകുന്ന ബാക്ടീരിയയോ വൈറസിനെയോ അപകടകരമല്ലാത്ത അളവിലും രൂപത്തിലും വാക്സിനേഷൻ വഴി വ്യക്തിയുടെ ശരീരത്തിൽ എത്തിക്കുക എന്നതാണ് പ്രവർത്തനം അതിനെ നശിപ്പിക്കാൻ ശരീരം ആന്റിബോഡി രൂപപ്പെടുത്തും ഈ ആന്റിബോഡി ശരീരത്തിലുള്ള കാലം വരെ അത്തരം വൈറസിനെ അഥവാ ബാക്ടീരിയയെ ആ ശരീരം പ്രതിരോധിക്കും വൈറസിനെ കുറിച്ചുള്ള വിശദമായ പഠനം ജന്തുകോശങ്ങളിലോ മനുഷ്യകോശങ്ങളിലോ എത്തുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന പ്രവർത്തനം ജനിതക വ്യതിയാനം തുടങ്ങിയ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിൽ കൂടി കടന്നാണ് ഒരു വാക്സിൻ രൂപപ്പെടുന്നത് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ കാരണമാകുന്ന പുതിയ കൊറോണ വൈറസിന്റെ ജനിതക ഘടനയും പ്രോട്ടീൻ വിന്യാസവും അടക്കമുള്ള വിവരങ്ങൾ ജനുവരിയിൽ തന്നെ കണ്ടെത്തിയതായി റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട് സാധ്യത വാക്സിനുകളെ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് പിന്നീടുള്ള ഘട്ടം ജനിതക മാറ്റമുള്ള വൈറസുകളെ വേർതിരിച്ചെടുത്ത് അതിന്റെ പ്രതിരോധ ശേഷി നിർണയിക്കും വാക്സിൻ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് ഡോസ് എത്ര എന്ന് തുടങ്ങിയവയെക്കുറിച്ചും അപ്പോൾ തന്നെ ധാരണ ലഭിക്കും അടുത്തത് പ്രീ ക്ലിനിക്കൽ ട്രയൽ ആണ് അതായത് വാക്സിൻ പ്രായോഗിക ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കും മുൻപുള്ള പരീക്ഷണം കോശപദാർത്ഥങ്ങളെ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ എത്തിച്ച് പരീക്ഷിക്കുന്ന ഇൻവിട്രോ രീതിയാണ് ഇവിടെ നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് മൃഗങ്ങളിൽ നേരിട്ട് പരീക്ഷിക്കുന്ന ഇൻവിവോ രീതിയും ചിലപ്പോൾ അവലംബിക്കാറുണ്ട് മരുന്നിന്റെ ഉപയോഗക്ഷമത സുരക്ഷിതത്വം എന്നിവ പരിശോധിക്കുന്നത് ഈ ഘട്ടത്തിലാണ് മൃഗങ്ങളെ പരീക്ഷണ വസ്തു ആക്കുന്നതിന്റെ പേരിൽ പല വിവാദങ്ങളും ക്ഷണിച്ചു വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സ്റ്റേജ് പിന്നീടുള്ളത് ക്ലിനിക്കൽ ട്രയൽ ആണ് മിക്കവാറും വാക്സിൻ പരീക്ഷണങ്ങൾ പരാജയപ്പെടുന്നതും ഈ ഘട്ടത്തിലാണ് മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത പരീക്ഷണ ഘട്ടങ്ങൾ പിന്നിട്ടാണ് ക്ലിനിക്കൽ ട്രയൽ പൂർത്തിയാകുന്നത് അതിലൊന്നാമത്തേത് വാക്സിൻ എത്ര സുരക്ഷിതം എന്നതാണ് വിപരീത ഫലമുണ്ടോ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കുന്നതിന് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട നാൽപ്പതോ അൻപത് ആരോഗ്യമുള്ള വളണ്ടിയർമാരിൽ ആദ്യം ഈ വാക്സിൻ പരീക്ഷിക്കും രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടം എന്നത് വാക്സിന്റെ ഫലപ്രാപ്തിയെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിപുലമായ പരീക്ഷണമാണ് രോഗം പിടിപെടാൻ സാധ്യതയേറിയ ആളുകൾ ഉൾപ്പെടെ മുന്നൂറോളം വളണ്ടിയർമാരിലാണ് ഈ ഘട്ടത്തിലെ പരീക്ഷണം മൂന്നാം ഘട്ടമാകുമ്പോൾ കൂടുതൽ ആളുകളിൽ വാക്സിൻ പരീക്ഷണം ആരംഭിക്കും വാക്സിൻ എത്ര കാലത്തേക്ക് ഫലം നൽകുമെന്നത് സംബന്ധിച്ച ഗവേഷണം ഇതോടൊപ്പം തുടരും ആവശ്യമനുസരിച്ച് ഈ ട്രയലുകൾ മാറാവുന്നതാണ് ക്ലിനിക്കൽ ട്രയൽ പിന്നിട്ടാൽ പരീക്ഷണ വാക്സിനുകൾ രോഗം അതിഗുരുതരമായി ബാധിച്ചവരിൽ പരീക്ഷിക്കുക പോലും ചെയ്യാറുണ്ട് അത് സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ച് മാറാം കോവിഡ് പോലെ പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന പ്രതിസന്ധി കാലത്താണിത് വാക്സിന് അംഗീകാരം നൽകാൻ ഓരോ രാജ്യത്തിനും തനത് സംവിധാനമുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ ഡ്രഗ്സ് കൺട്രോളർ ജനറൽ ഇന്ത്യ നാഷണൽ റെഗുലേറ്ററി അതോറിറ്റി എന്നിവയാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് അംഗീകാരം നൽകണോ ക്ലിനിക്കൽ ട്രയൽ അനുവദിക്കണോ തുടങ്ങിയ തീരുമാനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഡി സി ജി ഐയുടേതാണ് ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് മെഡിക്കൽ റിസർച്ചിന്റെ അംഗീകാരം അടക്കം പരിശോധിച്ചായിരിക്കും ഡി സി ജി ഐയുടെ തീരുമാനം വ്യാവസായിക ഉത്പാദനത്തിന് സെൻട്രൽ ലൈസൻസ് അപ്രൂവിംഗ് അതോറിറ്റിയുടെ അനുമതിയും ആവശ്യമാണ് രാജ്യാന്തര ഉപയോഗത്തിന് യു എസ് ഫുഡ് ആൻഡ് ഡ്രഗ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ യൂറോപ്യൻ സി ഇ മാർക്ക് തുടങ്ങിയവ നിലവാരം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നു അടിയന്തര ഘട്ടത്തിൽ നടപടികൾ പൂർത്തിയാകും മുൻപ് തന്നെ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള വ്യവസ്ഥകളും പല രാജ്യങ്ങളിലുമുണ്ട് മരുന്ന് നിർമ്മാണ കമ്പനികളും അക്കാഡമിക് സ്ഥാപനങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ കൊറോണ വാക്സിൻ വികസിപ്പിക്കാനുള്ള നൂറോളം ഗവേഷണങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ലോകത്ത് നടക്കുന്നത് ഇവയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പരീക്ഷണം വിജയം കണ്ടാൽ ലോകം കാത്തിരിക്കുന്ന ആ ആശ്വാസ വാക്കുകൾ നമുക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിക്കും ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയാളി വാർത്ത